ഹായ് ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് പവർ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് എന്താണ് പവർ ആംബ്ലിഫയർ പവർ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാർജ് സിഗ്നൽ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എനി ആംബ്ലിഫയർ സിസ്റ്റം എല്ലാ ആംബ്ലിഫയർ സിസ്റ്റത്തിലെയും ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പവർ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ദ ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജ് പ്രിസീഡിങ് പവർ ആംബ്ലിഫയർ ഈസ് സ്മാൾ സിഗ്നൽ ആംബ്ലിഫയർ ദിസ് പ്രൊവൈഡ്സ് സഫിഷ്യൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ടു ദ പവർ ആംബ്ലിഫയർ അന്നേരം ഈ ആംബ്ലിഫയർ സ്റ്റേജിൻ്റെ പവർ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ മുമ്പ് ആയിട്ട് ഏതായിരിക്കും സ്മാൾ സിഗ്നൽ ആംബ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയർ ഒക്കേഷൻ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് പവർ ആംബ്ലിഫയർ വരുന്നത് അന്നേരം ഈ സ്മാൾ സിഗ്നൽ ആംബ്ലിഫയർ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സഫിഷ്യൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ഏതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പവർ ആംബ്ലിഫയറിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പവർ ആംബ്ലിഫയർ ഇസ് എ ലാർജ് സിഗ്നൽ ആംബ്ലിഫയർ വിച്ച് മസ്റ്റ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ലാർജ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ഡെലിവർ അപ്രീഷ്യബിൾ പവർ ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് സജസ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ സി ആർ ടി ആൻഡ് സെർവോമീറ്റർ എക്സെട്ര അന്നേരം ഈ പവർ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് തന്നെ എന്താണ് ലാർജ് സിഗ്നൽ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് അതിന് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ലാർജ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ഡെലിവർ അപ്രീഷ്യബിൾ പവർ ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിലേക്ക് അപ്രീഷ്യബിൾ ആയിട്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന പവർ കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഏതിനുണ്ട് പവർ ആംബ്ലിഫയേഴ്സിനുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആയിട്ടുള്ള ലൗഡ് സ്പീക്കറിനെയും സി ആർ ടിയെയും സെർവോമീറ്ററിനെയും ഒക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഏതിന് പറ്റും പവർ ആംബ്ലിഫയേഴ്സിന് പറ്റും ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കളക്ടർ കറണ്ട് വേവ് ഫോം നമുക്ക് പവർ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ കളക്ടർ കറണ്ടിൽ കിട്ടുന്ന വേവ് ഫോമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ പവർ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ഇൻറ്റു ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് എ ബി ക്ലാസ് സി ഓക്കെ അന്നേരം പവർ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ കളക്ടർ കറണ്ട് വേവ് ഫോമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പവർ ആംബ്ലിഫയേഴ്സിനെ പല ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ക്ലാസ് എ എന്നും ക്ലാസ് ബി എന്നും ക്ലാസ് എ ബി എന്നും ക്ലാസ് സി എന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് എ എന്താണ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടക്ട്സ് ഫോർ എൻ്റെയർ സൈക്കിൾ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എല്ലാ മൊത്തം ഫുൾ സൈക്കിളിനെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് എ പവർ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഈസ് ദ ഫെയ്ത്ഫുൾ റെപ്ലിക്ക ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും എല്ലാം എന്താ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെയർ ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ റെപ്ലിക്ക തന്നെ ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ടിൻ്റെ റെപ്ലിക്ക തന്നെ ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഒരു അതേ സിഗ്നൽ അതേപോലെ ഇരിക്കുന്ന സിഗ്നൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എവിടെയും കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിലും കിട്ടുന്നത് ക്ലാസ് എ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് വെൻ ക്യൂ പോയിൻ്റ് ഈസ് സെലക്റ്റഡ് നിയർ ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ അന്നേരം ക്ലാസ് എയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബയാസി ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റിലായിരിക്കും ക്യൂ പോയിൻ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ക്യൂ പോയിൻ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് റീജിയണിലായിരിക്കും അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ റീജിയണിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ റീജിയൺ അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് റീജിയണിലായിരിക്കും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഫോർ ഫുൾ സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് ഫുൾ സൈക്കിളിൽ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഫുൾ സൈക്കിളിലും കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുന്നു ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഈസ് വെരി ലോ ക്ലാസ് എ ഓപ്പറേഷൻ ഹാസ് ലോവസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഇത് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫേഴ്സിലാണ് എന്നാൽ ക്ലാസ് എ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ സൈക്കിളിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ പോസിറ്റീവിലും നെഗറ്റീവിലും എല്ലാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പു
എന്താണ് ബയാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ മാത്രം ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഇല്ല പിന്നെയും പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ ഇൻപുട്ട് ഉള്ളൂ അന്നേരം ഈ ഫിഗർ മനസ്സിൽ വേണം കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫിഗർ മനസ്സിൽ വേണം ഇൻ ക്ലാസ് ബി ഓപ്പറേഷൻ ദ ക്യൂ പോയിന്റ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദ കട്ട് ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഓൺലി ഇൻ വൺ ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ബയാസിങ് അന്നേരം ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പോയിന്റിലാണ് കട്ട് ഓഫ് റീജിയണിലാണ് ഏതിൻ്റെ കേസിൽ ക്ലാസ് എയിൽ കട്ട് ഓഫ് റീജിയണിലാണ് ബയാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അസ് ദർ ഈസ് നോ സപ്ലൈ ഓഫ് കറണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് നോൺ കണ്ടക്ഷൻ പീരീഡ് ഹിയർ ദ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഹൈ സിൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് അതർ സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ദ റിസൾട്ടിങ് അല്ലാർ ദർ റിസൾട്ട്സ് എ ലാർജ് ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ അന്നേരം ക്ലാസ് ബിയിൽ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക ക്ലാസ് ബിയുടെ കേസിൽ എഫിഷ്യൻസി ഹൈ ആണ് പക്ഷേ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് ബി പവർ ആംബ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫയർ ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് ബി പവർ ആംബ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ക്ലാസ് എയ്ക്കും ക്ലാസ് ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു പവർ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ക്ലാസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് എയ്ക്കും ക്ലാസ് ബിക്കും ഇടയിലായിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസ് എയിൽ എവിടെ ആയിരുന്നു ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ ക്ലാസ് ബിയിൽ എവിടെ ആയിരുന്നു കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ അന്നേരം അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റിലായിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് അന്നേരം ഇത് ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്ക് ഇവിടെ ക്ലാസ് എയിൽ ഫുൾ ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ക്ലാസ് ബിയിലായപ്പോഴത്തേക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി കണ്ടക്ഷൻ മറ്റേ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അന്നേരം ക്ലാസ് എ ബി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ അത്രയും ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിനെക്കാട്ടിയും കുറവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്റ്റീവിനും കട്ട് ഓഫിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് അന്നേരം എന്താ വൺ എയ്റ്റിയെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയെക്കാട്ടിയും കുറവുമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അതാ ഇത്രയും നമുക്കൊരു സിഗ്നൽ കിട്ടി അന്നേരം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ബിയുടെ കേസിൽ കണ്ടക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് വൺ എയ്റ്റി ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ ക്ലാസ് എയുടെയും ക്ലാസ് ബിയുടെയും ഇടയിലായിട്ടായിരിക്കും പെർഫോമൻസ് അടങ്ങുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ബിയെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഡിസ്റ്റോർഷൻ കുറവാണ് പക്ഷേ ക്ലാസ് എയെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റോർഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ക്ലാസ് സി പവർ ആംബ്ലിഫയർ ക്ലാസ് സി പവർ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ പോയിൻ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ബിയോണ്ട് കട്ട് ഓഫ് ആണ് കട്ട് ഓഫിൽ നിന്നും താഴെ ആയിട്ടായിരിക്കും ക്യൂ പോയിൻ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാണാം ഇതാണ് ക്ലാസ് സി പവർ ആംബ്ലിഫയർ ഇവിടെ ക്യൂ പോയിൻ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ഓഫിൽ നിന്നും താഴെയാണ് കട്ട് ഓഫിൽ നിന്നും താഴെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്താവും ഓണാവും അതേസമയം കട്ട് ഓഫിലാകുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓണാവും പക്ഷേ മറ്റേത് ഇവിടെ കട്ട് ഓഫിൽ നിന്നും താഴെയാണ് കട്ട് ഓഫിൽ നിന്നും താഴെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓണാവും കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും അന്നേരം എന്താ ഇവിടെ എന്താ നോക്ക് ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയെക്കാട്ടിയും കുറവായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ അന്നേരം ഇവിടെ നോക്ക് കണ്ടക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയെക്കാട്ടിയും കുറവായിരിക്കും പിന്നെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ക്ലാസ് സിയുടെ കേസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആവുന്നതും ഏതിലാണ് ക്ലാസ് സിയുടെ കേസിലാണ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷന് ആംപ്ലിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് മെയിനായിട്ടും ഇത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്ലാസ് ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ ആംബ്ലിഫേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പവർ ആംബ്ലിഫേസിൻ്റെ കുറച്ച് പെർഫോമൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വ
അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ന് മാത്രം പവർ കിട്ടുന്നു എന്നും നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത പവറിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടിയ പവർ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ പവർ ഡെസിബേറ്റഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂ ആ സർക്യൂട്ടിൽ എന്ന് മാത്രം പവർ നഷ്ടമായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അന്നേരം ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വി ഇൻറ്റു ഐ അല്ലേ അതേപോലെ വി സി സി ഇൻറ്റു ഐ സി ക്യു മൈനസ് പവർ ഡെസിബേറ്റഡ് ഇൻ ദ ലോഡ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് പി എൽ അതായത് ഇതിനെ വി സി സി ഇൻറ്റു ഐ സി ക്യു മൈനസ് ലോഡിൽ ഡെസിബേറ്റ് ആവുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി ക്യൂസ് ഐ സി ക്യൂ സ്ക്വയർ ആർ എല്ലും അതേപോലെ പി ഔട്ട് എ സി സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ കളക്ടർ പവർ ഡെസിബേഷൻ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഇനി അടുത്ത കൺവെർഷൻ എഫിഷ്യൻസി കൺവെർഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് എ സി പവർ ഡെലിവേറ്റ് ടു ദ ലോഡ് ടു ദ ഡി സി ഇൻപുട്ട് പവർ ഡി സി എ സി പവറിൻ്റെയും പി ഔട്ട് എ സിയുടെയും പി ഐ ഡി സിയുടെയും കൂടെ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൺവെർഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ഈറ്റ ആണ് ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏതാം പി ഔട്ട് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു ഐ ആർ എം എസ് പി ഐ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് വി സി സി ഇൻറ്റു ഐ സി ക്യു അത്തരം വി ആർ എം എസ് ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജിനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി എം ബൈ റൂട്ട് ആർ എം എസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം ബൈ റൂട്ട് ഐ എം എന്ന് പറയുന്നത് വി എമ്മും ഐ എമ്മും പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി സി സി ഇൻറ്റു ഐ സി ക്യു ഇനി വി എം എന്ന് പറയുന്നത് വി എം എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ പീക്ക് വാല്യൂ എന്നേ ഉള്ളൂ പീക്ക് ടു പീക്ക് അല്ല പീക്ക് വാല്യൂ അന്നേരം നമുക്ക് അതിനെ പീക്ക് ടു പീക്കിനെ വെച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ പീക്ക് ടു പീക്ക് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അന്നേരം ഈ വി എമ്മിന് പകരം വി സി ഇ പീക്ക് ടു പീക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഐ സി പീക്ക് ടു പീക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റൂട്ട് ടു ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി സി സി ഇൻറ്റു ഐ സി ക്യു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും വി സി ഇ പീക്ക് ടു പീക്ക് ഇൻറ്റു ഐ സി പീക്ക് ടു പീക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് വി സി സി ഇൻറ്റു ഐ സി ക്യു സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ കൺവെർഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫിഗർ ഓഫ് മെരിറ്റ് ഫിഗർ ഓഫ് മെരിറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എ സി പവർ ടു ദ ഡി സി ഫിഗർ ഓഫ് മെരിറ്റ് ഫിഗർ ഓഫ് മെരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഔട്ട് എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഡി ഡി സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി സി പവറിൻ്റെ ഡെസിപ്പേഷനും അതേപോലെ എ സി പവറിൻ്റെയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എ സി പവറിൻ്റെയും എന്താ ഡി സി പവർ ഡെസിപ്പേഷൻ്റെയും കൂടെയും റേഷ്യോനെയാണ് ഫിഗർ ഓഫ് മെരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പി ഔട്ട് എ സിയും ടെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തതുപോലെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പി ഔട്ട് എ സിക്ക് പകരം നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കണം വി സി ഇ പിക് ടു വി ബൈ ടു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഐ സി പിക് ടു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റൂട്ട് ടു ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മൾ അടുത്ത പി ഡി പി ഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ പി ഡി ഡി സി ആണ് പി ഡി ഡി സി ആകുമ്പം ഈ എ സി വേണ്ട ഇത്രയും ടീമും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് വി സി ഇ പിക് ടു പിക് ഇൻറ്റു ഐ സി പിക് ടു പിക് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വി സി സി ഇൻറ്റു ഐ സി ക്യു മൈനസ് ഐ സി ക്യു സ്ക്വയർ ആർ എൽ എന്ന് കിട്ടും സോ ദീസ് ആർ ദി ടേംസ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഫോർ നമ്മൾ ഫെയറിൽ വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ സോ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന നോയിസ് അങ്ങനെ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ മേ നോട്ട് ബി ദി എക്സാക്റ്റ് റെപ്ലിക്ക ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ദാറ്റ് മേ അറൈസ് ഐദർ ഫ്രം ഇൻഹെറൻ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ഇൻ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബി ജെ ടി ഓർ ഫ്രം ദ അസോസിയേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബി ജെ ടിയിലെ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണമോ ഒക്കെ നമുക്ക് സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ
S tends to lean a non-linear portion of the transistor characteristics and consequently it deviates from straight line. This kind of distortion is called amplitude distortion. The larger signal amplifiers here, the signals are large in amplitude. Uh, signal in the amplitude on the brain other than large in amplitude on a other one there. Operation operating region is not just confined around the cue point. And then operating region on the brain of the Evada Matram confined a lap. Q point in a chitumatram confined a lap. Okay. Here operating region extends to non-linear portion of the transistor characteristics. And then you would operation region on the bar another extend the chain. Other uh other uh deviate in the number D C load line at a straight line in the deviate. This kind of distortion is called amplitude distortion. In general, distortion number the number in the amplitude distortion. When a sinusoidal signal is applied to the transistor. The non-linearity causes uh, uh, some portion of signal to be amplified more than the other. And then, we have a sinusoidal signal with a transistor load apply to the This non-linearity is the same. The signal is the same. The signal is the same. The signal the same. The signal is the same. The signal is the result is a DC component in the output signal. That is the same as the output signal. DC component Thus, instead of relating the alternating output current IC with the input excitation by the equation IC in is equal to KIB, resulting from a linear circuit, assume a non linear relationship in the form. We have to tell IC is equal to beta times IB. We IC is equal to KIB. We have to say that we have to do a linear circuit. We have to do a non-linear distortion. We have to uh, make this equation as a non-linear relationship. We have to convert this non-linear relationship to this equation. That's why we have to say IC is equal to K1. KIB and all line K1 IB plus K2 IB square and all formula. If the input waveform is a sinusoidal, input waveform and the sinusoidal angle, IB is equal to IB and the IB is equal to IB cos omega T. I tomorrow. The re IB value at the note substitute either the making an either IC is equal to K1 IB cos omega T plus K2 IB square cos square omega T. And we IB value then substitute. Then K1 IB cos omega t plus K2 cos, uh, cos square omega t and cos square omega. Cos square omega t and 1 plus cos 2 omega t divided by 2. Then we uh, K2 IB square into 1 plus cos 2 omega t divided by 2 and then one other thought to multiply it on a k2 ib square divided by 2 plus k2 ib square divided by 2 cos omega t in the then a mokthatil here equation a mokthatil namaka b0 plus b1 cos omega t plus b2 cos 2 omega t in the either okay then the three will look number ic is equal to kib in the equation other where this is a linear equation, that is a non-linear equation, and IB is equal to IB cos omega t and the value. This equation is substituted. Then we have the equation E L E R E D L O T L M A R I. We have to generalize this. Now, this is B2 cos 2 omega t and the value. We have to introduce this non-linearity. This uh, is a distortion. This distortion is harmonic distortion. Then, harmonic distortion is uh, harmonic distortion. D2. This is the second harmonic distortion. Second harmonic distortion. The distortion introduced by this component in terms of fundamental components is referred to the second harmonic distortion. And the second harmonic distortion is this component is a fundamental component. Fundamental component is K1 and K2. 
K1 IB cos omega t LA fundamental component idella ee idu introduce cheyidathu moola vanna components aanu andre idinathe ee fundamental component ne nammal endha B1 cos omega t ennu eri ee vanna idennu parayunnathu harmonic component aanu second harmonic component aanu andre idu oru noise aanu noise ne kudalayittu amplify cheythu varunnathu andre idinathe harmonic distortion ennu parayunnathu इन रेश्यो हारमोणिक कंपोणेंटे अल फमेंटल कंपोणेंटे रेश्यो है हारमोणिक सैकंड हारमोणिक डिस्ट्रोष अंदर डी टू इस मोडल ऑफ बी टू डिवेड बै बी वन इतने नमुक हयर हारमोणिक्स नमुक कालकुलेट हयर हारमोणिक्स कालकुलेट नाम ईसी इस के वण ई बी प्लस के टू ई बी स्क्वयरपयेदा मे के ई बी क्यूब प्लस एसट्रा रीती कम डी थ्री इेपोले मेन सैक हारमोणिक डिस्ट्रोशन तेड हारमोणिक डिस्ट्रोशन नमुक कालकुलेट अंदा नोण लीनियाटी ओकर आंपोण डिवेड फंडमेंटल कंपोण डिवेड अंदर नोक अंदर अवे नमुक बी थ्री बै बी वण अद फोर् हारमोणिक बी फोर बै बी वण अंदर टोटल डिस्टोशन पर इंटेलू स्क्वयर रूटि स्क्वयसी स्क्वय रूट सफ स्क्स ऑफ स्क्वय रूट ओके नमुक टोटल डिस्टोशन टोटल डिस्टोशन डी सीक्वल टू स्क्वय रूट ऑफ डी टू स्क्वय प्लस डी थ्री स्क्वय प्लस डी फोर स्क्वय प्लस एसट्रा अगर नमुक सो दिश अब बेसी दीस आर् दि बेसी ऑफ पवर आंप्लिफेस नाम डिस्क पवर आंप्लिफेर पढ़ु पवर आंप्लिफेर लार्ज सिग्नल आंप्लिफेर अब पल कागरी क्लास ए क्लास बी क्लास ए बी क्लास बेस बयासी बेस क्लास एल आीनियर रीजियन अलग आक्टीव रीजियन बयासू क्लास बी एल कट रीजियन क्लास ए बी एल कट आक्टीवि क्लास ए बी एल क्लास सी एल बियो द कट ऑफ रीजियन इवे कंडन आंगि थ्री सिक्सटी इवे कंडन आंगि वण एवे वण टू थ्री सिक्सटी इवे लेस् दैन वण ओके डिस्ट्रोशन कूड़ा इन क्लास डिस्ट्रोशन कुछ क्लास एफिष्यनसी कूड़ा क्लास एफिष्यनसी कुछ क्लास इन ओर आप्लिकेशन ओर वोल्टेज आंप्लिफेर यूस पापिल यूस अगर आप्लिकेशनस पढ़ी पे ना कुछ पेरफोमें कैरक्टिस्टिक्स पढ़ी कलक्टर डेसीबेशन कणवेशन एफिष्यनसी फिगर ऑफ मेरीट डिस्ट्रोशन इत्र क्यों ना पढ़ा एल मनसू अड़ लक्चर का